മൈക്രോ പ്രോസസർ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്രെയിൻ സ്മാർട്ട് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബ്രെയിനിന് ഒരു ബോഡി ഇല്ലാതെ പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരു ഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് കണ്ണുകളുണ്ടാവും ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും മൂക്കുണ്ടാവും കൈ ഉണ്ടാവും മസിൽസ് ഉണ്ടാവും സോ പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാനും ആ വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റോബോട്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഡിവൈസിനെയോ നിങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് അത് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിക്കവാറും കേസിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ഉണ്ടാവും മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസസറും കാണാനും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങും മോറല സെയിം ആണ് രണ്ടും ഒരു ചെറിയ ചിപ്പാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിപ്പാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസറും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്നോട് ഒത്തിരി പേർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എൽ ഇ ഡിസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പറ്റില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് കൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനോ പ്രോസസ്സിങ്ങിനോ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറി ഹാൻഡിലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ചിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് അതിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കുകൾ ലൈറ്റ്നിങ് സ്പീഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി വേണം റാം അല്ലെങ്കിൽ റോം പോലുള്ള മെമ്മറി വേണം പെരിഫറൽസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് വേണം സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോം ആയാൽ മാത്രമേ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഉള്ളതെല്ലാം മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസിലാണ് അല്ലേ അതേസമയം ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസൈഡ് ചിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ജി പി ഐ ഒ പിൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള റോബോട്ട്സ് റോബോട്ടിക് കാർ റോബോട്ടിക് ആം അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ ഒരു പർപ്പസ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ എല്ലാം മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഓർഡിനോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള അറ്റ്മെഗ ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ഇതെല്ലാം ഓരോ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് പുറം വേൾഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡ് സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസറും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ് കൂടുതൽ പവർഫുൾ റോ പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് കൂടുതൽ പവർഫുൾ കാരണം അതിന് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അൽഗോർത്തംസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒ എസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ജനറൽ കേസ് അല്ല പർപ്പസ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യാനാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് അത് ചെയ്തു തരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറും മെമ്മറിയും ടൈമറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ എന്തുകൊണ്ട് പി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പി സിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വേറെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡിവൈസുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാതെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിക് പ്രോജക്ട്സിൽ റോബോട്ടിക് ക്യാമുകളിൽ റോബോട്ടിക് കാറുകളിലും എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാലോ ഒരു ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിക് കാർ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പല ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ അതിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്സ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമ്മൾ അതിന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള സെൻസറിൻ്റെ റീഡിങ് എടുത്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അതിന് പവർ കൺസംഷൻ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടാസ്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചെയ്തു തരും അതേസമയം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്